আসসালামু আলাইকুম সবাইকে বাংলা দ্বিতীয় পত্র আমাদের জন্য একটা কঠিন একটা বিষয় আজকে আমরা বাংলা দ্বিতীয় পত্রের ফাইনাল একটা সাজেশন দেব তোমরা যারা এইচএসসি 2022 পরীক্ষাতে আছো তাদের সংক্ষিপ্ত সিলেবাসের আওতাভুক্ত আমরা আজকে এমন একটা ফাইনাল সাজেশন দেব যার মাধ্যমে তুমি তোমার যে বাংলা ব্যাকরণের যে অংশটা আছে সেই অংশের মধ্যে তুমি সাবলীলভাবে आंसर করতে পারবা উত্তর দিতে পারবা এবং আমরা আজকে খুব চমৎকার এবং সুন্দরভাবে এই টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো কথা না বাড়িয়ে আমি আমার ক্লাসে চলে যাই তার আগে তোমাদের সাথে আমি বরাবরের মতো আছি মার্জানিখানন্ত শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আজকে আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি যে এইচএসসি বাংলা দ্বিতীয় পত্রের ফাইনাল একটা সাজেশন দেব তোমাদের পরীক্ষার খুব বেশি আর সময় নেই তো আজকে আমরা যদি ফাইনাল সাজেশন দেখি তাহলে প্রথমে দেখব আমাদের প্রশ্ন কাঠামোটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব পাশাপাশি মানবন্টন নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমরা যদি একটু দেখি আমাদের প্রথম প্রশ্নটা এরকম আসে বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম লেখো অথবা বাংলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লেখো এখন তোমাদের অনেকের কাছে মনে হতে পারে যে বাংলা বানান সহজ আবার অনেকের কাছে মনে হতে পারে যে বাংলা উচ্চারণ সহজ এটা সম্পূর্ণ তোমাদের উপর ডিপেন্ড করতেছে তোমরা যে বিষয়টাতে কমফোর্ট ফিল করো সেটাই তোমরা আনসার করবা তোমরা অনেকে প্রিপারেশন নিয়েছো বাংলা বানানের আবার অনেকে বাংলা উচ্চারণে নিয়েছো তো আমরা দুইটাই পড়বো আজকে যেহেতু আমাদের সিলেবাসের মধ্যে দুটোই আছে এর পরবর্তীতে দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা আছে আছে সেটা হচ্ছে যে ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণী নির্ণয় করতে বলে যেমন বিশেষ্য বিশেষণ সর্বনাম অব্যয় ক্রিয়াপদ এইগুলা বাক্যের মধ্যে পদের নিচে আন্ডারলাইন দেওয়া থাকে আমাদের এটা নির্ণয় করতে হয় এর পাশাপাশি আরেকটা প্রশ্ন আসে সেটা খুবই জটিল মনে হয় কঠিন মনে হয় সেটা হচ্ছে যে বেশ বাক্য সহ সমাস নির্ণয় করতে বলে বলা হয় আমাদের তো আমরা দুইটাই পড়বো ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণীর নির্ণয়টা শিখব এবং সমাজটাও শিখবো এবং ফাইনাল কিছু সাজেশন গুরুত্বপূর্ণ কিছু সমাস আছে ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণী আছে এইগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তৃতীয় যে প্রশ্নটা আসে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে নির্ণয় করতে বলে বাক্য তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত বাক্য রূপান্তর করতে বলে বাক্য জটিল বাক্য থেকে যৌগিক বাক্য যৌগিক বাক্য থেকে সরল বাক্য সরল বাক্য থেকে জটিল বাক্য এগুলোকে আমাদের নির্ণয় করতে হয় আমরা এটাও আজকে চমৎকার ভাবে এবং সর্বসাকুল্যে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব এর অপশন হিসেবে আরেকটা থাকে সেটা হচ্ছে বাক্য অপপ্রয়োগ শুদ্ধ প্রয়োগ বাক্যের ভুল থাকে সেটা থেকে বাক্যের সঠিক প্রয়োগটা আমাদের লিখতে হয় ঠিক আছে এবং এর পাশাপাশি আরেকটা জিনিস আমরা শিখবো পারিবাসিক শব্দ আমরা পারিবাসিক শব্দের একটা চার্ট এখানে নিয়ে আসছি সেগুলা সাজেশন হিসেবেই নিতে পারো আবার এগুলো যদি একটু দেখে যেতে পারো বিগত বছরের প্রশ্নগুলো আমরা এখানে নিয়ে আসছি বোর্ড প্রশ্নগুলা সেগুলো যদি দেখে যেতে পারো তাহলে সেটা আসলে বুদ্ধিমানের কাজ হবে আমরা প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা আছে আমাদের সেটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে যে বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম আশা করা যায় বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম যদি তোমরা এখান থেকে লিখে যেতে পারো শিখে যেতে পারো প্র্যাকটিস করতে পারো খাতায় নোট ডাউন করতে পারো ইনশাল্লাহ পরিকার হলে তুমি পাঁচ মার্কস নিশ্চিত ভাবে পেতে পারো বা পাবে আর কি আচ্ছা আমরা এখানে একটু আলোচনা করব যে দেশ জাতি ও ভাষার নামে সর্বদা রসিকার হবে খুবই চমৎকার একটা নিয়ম তোমরা ইতিমধ্যে অনেকেই জানো এবং এই নিয়মটা আসলে একটা কমন একটা নিয়ম আমরা এখানে যে পাঁচটা নিয়ম নিয়ে আসছি সেই পাঁচটা নিয়ম হচ্ছে যে খুবই সহজ নিয়ম যাতে পরীক্ষার হলে আমাদের মাথার মধ্যে এইগুলো থাকে ঠিক আছে আচ্ছা প্রথম নিয়মটা হচ্ছে দেশ জাতি ও বাসার নামে সর্বদা রসিকার ব্যবহৃত হয় যেমন আগে আমরা ইংরেজি বানানটা দীর্ঘিকার দিয়ে লিখতাম বাঙালি বানানটা এখনও আমরা দীর্ঘিকার দিয়ে লিখি যেটা বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুযায়ী ভুল তাহলে ইংরেজি বাংলা ইংরেজি বাঙালি ফার্সি আরবি হিন্দি জাপানি তুর্কি হ্যাঁ ইতালি যে বানানগুলো আছে দেশ ভাষা জাতির নাম সেগুলো আমরা কখনোই কি করবো না আজকের পর থেকে দীর্ঘিকার দিয়ে লিখবো না সেই সবগুলো আমরা রসিকার দিয়ে লিখবো আচ্ছা এখন ফাইনাল সাজেশনে আরেকটা বিষয় তোমাদেরকে এখানে অ্যাড করি সেটা হচ্ছে যে অনেকে মনে করো যে ভাই উদাহরণ এতগুলা দিব কিনা না উদাহরণ যদি চায় পরীক্ষার সময় উদাহরণ দিব আমি জাস্ট এখানে বোঝানোর জন্য উদাহরণ টেনে আনছি আর কি তোমরা দেখবা যে প্রশ্নটা ভালো করে পড়বা যে এখানে উদাহরণ আসলে চাইছে কিনা চাইলে দিবা ওকে তারপর দ্বিতীয় নিয়মটা হচ্ছে র্যাফের পর ব্যঞ্জন বর্ণের দিত্ব হবে না দিত্ব মানে হচ্ছে যে দুইবার উচ্চারিত দ্বিতীয় মানে হচ্ছে যে দুইবার উচ্চারিত র্যাফের পর ব্যঞ্জন বর্ণের দিত্ব হবে না মানে বর্ণটা দুইবার উচ্চারিত হবে যেমন কার্তিক বানানটা আমরা অনেক সময় অনেক পুরনো স্থাপনা স্কুল কলেজে আমরা এরকম ভাবে দেখি কার্তিক এটা ভুল কার্তিক বানানটা আমাদের লিখতে হবে একটা তো দিতে হবে র্যাফের পর আমরা ব্যঞ্জন বর্ণটা দুইবার লিখতে পারবো না ঠিক আছে সিম্পল একটা নিয়ম তারপর কার্যালয় তারপর সূর্য অর্জন হুম সৌন্দর্য এই যে বানানগুলো আছে সেগুলোতে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যে র্যাফের পর আমরা ব্যঞ্জন বর্ণটা দুইবার প্রয়োগ করতেছি কিনা দুইবার ব্যবহার করতেছি কিনা ওকে এটা খুব সহজ একটা নিয়ম
ओके আমাদের এই স্লাইডটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ তোমরা জানো যে ডিসেম্বরে আমরা প্রয়োজন স্বাধীন থেকে একটা কোর্স লঞ্চ করতেছি মানবিক বিভাগের জন্য সেটা হচ্ছে যে বি ইউনিট ক্র্যাশ কোর্স সেখানে বাংলা ক্লাস থাকছে 20টি ইংরেজি ক্লাস থাকছে 20টি সাধারণ জ্ঞানের ক্লাস থাকছে 20টি প্রতিটি ক্লাস নিয়ে হবে ফেসবুক সিক্রেট গ্রুপে লাইভের মাধ্যমে এবং কোর্স ফি নির্ধারণ করা হয়েছে 3000 টাকা মাত্র স্ক্রিনে দেয়া দুটো নাম্বার আছে নাম্বারে তোমরা যোগাযোগ করে নিতে পারো কোনো তথ্য জিজ্ঞাসা যদি তোমাদের থাকে তোমরা এখানে করে নিতে পারো ক্লাস শুরু হচ্ছে ডিসেম্বরে অর্থাৎ তোমাদের পরীক্ষার পরবর্তীতে এটা শুরু হবে সি ইউনিটে যারা আসো বাণিজ্য বিভাগে তাদের জন্য এই স্লাইডটা সেটা হচ্ছে সি ইউনিট ক্র্যাশ কোর্স সেখানে বাংলা ক্লাস বিশটি ইংরেজি ক্লাস বিশটি হিসাব বিজ্ঞান ক্লাস পনেরোটি ব্যবসায় সংগঠন ব্যবস্থাপনা ক্লাস বারোটি ফিনান্স ব্যাংকিং বিমা ক্লাস বারোটি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ক্লাস বারোটি আমাদের এই গত বছর এই কোর্সটি থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় সত্তর থেকে আশি জন শিক্ষার্থী চান্স পেয়েছে এখানে কোর্স ফি নির্ধারণ করা হচ্ছে তিন হাজার টাকা মাত্র স্ক্রিনে দেওয়া দুইটা নাম্বার আছে নাম্বার দুইটাতে তোমরা যোগাযোগ করে নিতে পারো ক্লাস শুরু হচ্ছে যথারীতি আঠাশ ডিসেম্বর অর্থাৎ তোমাদের পরীক্ষা পরবর্তীতে ওকে আমাদের চতুর্থ নিয়মটা আমরা একটু দেখি বাংলা বানানে সেটা হচ্ছে যে বিদেশি শব্দের বানানে কখনোই মুদ্রণ সহ হয় না দেখো এক বাক্যের বানানগুলো কিন্তু আমরা এখানে শিখতেছি ঠিক আছে আমরা এক বাক্যের বানানগুলো শিখার কারণটা হচ্ছে আমরা পরীক্ষার সময় যাতে এটা আনসার করতে পারি তাহলে বিদেশি শব্দের বানানে কখনোই মুদ্রণ সহ হয় না সর্বদা দন্ত সহ হয় স্টেশন স্টোর পোস্ট शब्दे शेषे अंजलि आवलि बलि पत्य गाँव सर्वदा रसिकार हो जमीन श्रद्धाजलि पुष्पाजलि गीतांजलि विषय बलि कवित ग्रंथावलि तथ्यवलि রুপালি পুবালি হেয়ালি খেয়ালি এই যে বানানগুলো আছে এইগুলাতে শব্দের শেষে আলী অঞ্জলি আবলি বলি ব্যবহৃত হয়েছে প্রত্যয় কিংবা শব্দাংশ হিসেবে এই জন্য আমরা সর্বদা রসিকার ব্যবহৃত করব তাহলে আমরা কিন্তু পাঁচ মার্চ কিন্তু এখন পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে পাচ্ছি যদি আমরা এটা সঠিকভাবে লিখতে পারি বাংলা বানালে পাঁচটা নিয়ম ওকে আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্নই প্রথম প্রশ্নের একটা কি থাকে অপশন থাকে যে বাংলা বানানে পাঁচটা নিয়ম লিখো অথবা বাংলা উচ্চারণে পাঁচটি নিয়ম লেখো এখন তোমাদের জন্য ফাইনাল সাজেশনে আমি বলবো যে বফলা উচ্চারণের পাঁচটা নিয়ম তোমরা শিখবা ও ধ্বনি উচ্চারণের এবং এ ধ্বনি উচ্চারণের এর বাইরেও মফলা আছে জফলার আছে হ্যাঁ তারপর অদনি এ ধ্বনি সংবৃত বিবৃত এগুলো অনেক আছে কিন্তু তোমরা আমি সাজেস্ট করবো যে বফলা অদনি এ ধ্বনি এই তিনটা উচ্চারণের নিয়ম যদি তোমরা শিখে যেতে পারো তাহলে পরীক্ষার সময় তোমরা ইজিলি আনসার করতে পারবো আচ্ছা তারপর গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক আছে সেটা হচ্ছে আমরা এখন দেখব ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণী দ্বিতীয় প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে কারণ আমাদের কিন্তু ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণী আনসার করতে হবে অন্যতা আমাদের সমাস আনসার করতে হবে আমরা আজকে দুইটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো যেহেতু বলছি যে ফাইনাল সাজেশন তো আমরা দুইটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো প্রথমটা হচ্ছে দেখো এক ক্যাটাগরির প্রশ্ন এরকম আসতে পারে বিশেষ্য কাকে বলে উদাহরণ সহ বিশেষের শ্রেণী বিভাগ করো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখানে বিশেষ লিখছি এখানে যে পাঁচটা পদ আছে বিশেষ্য বিশেষণ তারপর সর্বনাম অব্যয় ক্রিয়া ঠিক আছে এই যে পাঁচটা শব্দ পদ আছে এই পাঁচটা পদের যে কোনো একটা কিন্তু এরকম ভাবে আসতে পারে যে বিশেষ্য কাকে বলে আমি একটা জাস্ট উদাহরণ হিসেবে সিম্বল হিসেবে এখানে রাখছি প্রতীক হিসেবে এখানে বিশেষণ কাকে বলে উদাহরণ সহ বিশেষ বিশেষণের শ্রেণী বিভাগ আলোচনা করে এরকম ভাবে প্রশ্ন আসতে পারে আরেক ক্যাটাগরির প্রশ্ন আসতে পারে তোমাকে আটটা শব্দ বাক্য দেওয়া থাকবে আটটা বাক্যের নিচে এরকম আন্ডারলাইন দেওয়া থাকবে যে এই পদটার বা এই শব্দটার ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণী নির্ণয় করো বা এটা আসলে ব্যাকরণের কোন পদ পার্শ স্পিসের মতো মতো যদি আমরা বলি যে এটা বাংলায় বিশেষ্য বিশেষণ সর্বনাম অব্যয় নাকি ক্রিয়া এটা আমাদের জানতে হবে যদি অব্যয়ের মধ্যে পদ মূলত দুই প্রকার আমরা সেই আলোচনা যাচ্ছি না সেটা বিস্তারিত আলোচনা মূলত সব্যয় আর অব্যয় কিন্তু আমরা জানবো যে পদ পাঁচ প্রকার বিশেষ্য বিশেষণ সর্বনাম অব্যয় ক্রিয়া অব্যয়ের মধ্যে আছে যোজক অনুসর্গ আবেগ শব্দ ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা প্রথমটা একটু পড়ি এগিয়ে চলেছে প্রতিবাদী মিছিল মিছিলে না মিছিল এখন মিছিলটা কোন পদ হতে পারে মিছিলটা বিশেষ্য আমরা জানি যে কোনো কিছু যদি নাম বোঝায় তাহলে বিশেষ্য এরকম ভাবে পরন্ত বিকেলে হাঁটতে ভালো লাগে পরন্তটা একটা সময়ের অবস্থা বোঝাচ্ছে একটা সময় বোঝাচ্ছে বা একটা অবস্থা বোঝাচ্ছে পরন্ত বিকেল মানে কি যে বিকেলটা সন্ধ্যার আগের যে সময়টা সেটাকে আমরা বলি পরন্ত বিকেল বিকেলটা শেষ হয়ে যাচ্ছে তাহলে অবস্থা যদি বোঝায় তাহলে বিশেষণ তোমরা অনেকেই জানো তারপর অনেকেই অনেকেই ভাতের বদলে রুটি খান রুটি হচ্ছে একটা অনুসর্গ অব্যয় অনুসর্গ অব্যয়
আজ নয় কাল সে আসবে নয়টা হচ্ছে এখানে কি নয়টা হচ্ছে একটা অব্যয় তারপর পয়লা বৈশাখ বাঙালির উৎসবের দিন পয়লা বৈশাখটা হচ্ছে এখানে একটা তারিখবাচক শব্দ কিন্তু স্পেসিফিক করে আমরা এখানে যেহেতু আমাদের বলছি যে পদ নির্ণয় করার জন্য আমরা শব্দ না আমরা এটা দেখব এটা একটা বিশেষ্য কারণ পয়লা বৈশাখ বলতে কিন্তু আমরা একটা অনুষ্ঠান কিংবা একটা উৎসবের নাম বুঝে আর নাম যদি বুঝে থাকি তাহলে সেটা বিশেষ্য হবে কোনো কিছু নাম যদি বোঝায় তাহলে সেটা নিঃসন্দেহে বিশেষ্য ওকে তাহলে দেখবো সাবাস দারুণ খেলেছে আমাদের ছেলেরা সাবাস হচ্ছে একটা আবেগ শব্দ তারপর দেখো চলো কোথাও বেড়াতে যাই কোথাওটা হচ্ছে কি এখানে কোথাওটা হচ্ছে সর্বনাম ঠিক আছে তারপর দেখো অধিক বোজন অনুচিত অনুচিত এখানে বোজনের নিচে টান দেওয়া আছে বোজনটা কি বোজনটা হচ্ছে একটা অনেক বইয়ে এটা বিশেষ্য দেয়া আবার এটা ক্রিয়াপদ হতে পারে তোমরা এটা একটু দেখে নিবা তবে ম্যাক্সিমাম টাইমে এটা আমরা বোজনটা বিশেষ্য হিসেবে দেখি আর কি আচ্ছা তারপর আমরা এখন চলে যাব আমাদের আরেকটা ক্যাটাগরি সেটা হচ্ছে যে বেশ বাক্য সহ সমাস নির্ণয় করো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে আমরা সমাস নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু একটু দ্বিধা দ্বন্দ্বে একটু জটিলতায় পড়ে যায় সমাস আমরা অনেকেই পারি না দুর্বোধ্য কঠিন জটিল মনে হয় আমরা কিন্তু এখানে কিন্তু সমাসের একটা ভিডিও আপলোড করেছি তোমরা যারা এখনো দেখো নাই তারা এখানে খুঁজে নিবা যে প্রয়োজ স্বাধীনে সমাসের যে ক্লাসটা আছে আমি করিয়েছি সেটা তোমরা একটু দেখে নিবা আর কি তাহলে একটা মোটামুটি ধারণা পাবা আচ্ছা তাহলে বেশ বাক্য সহ সমাস নির্ণয় করো আমরা দেখবো আদিগন্ত আ যেহেতু আছে সংক্ষেপে এটা কি হবে শর্টকাটে জানি যা আ হচ্ছে একটা উপসর্গ আর উপসর্গ থাকলে সেটা অব্যয় বা সমাস অব্যয় বা ঠিক আছে কিন্তু আমাদের বলছে যে বেশ বাক্য নির্ণয় করতে হবে আদিগন্তের বেশ বাক্য হচ্ছে যে দিগন্ত দিগন্ত পর্যন্ত ঠিক আছে তারপর দেখো তেপান্তর তেপান্তর মানে হচ্ছে যে তিন প্রান্তের সমাহার সমাহারকে আমরা বলি তেপান্তর এটা হচ্ছে দ্বিগু সমাস আমরা জানি যে দ্বিগু সমাস কিভাবে হবে কারণ এখানে আমরা জানি বেশ বাক্যে যদি তিন সংখ্যার কথাটা উল্লেখ থাকে সংখ্যাবাচক শব্দের সাথে যদি বিশেষ পদ মিলিত হয়ে কোনো সমাস হয় সেটা হচ্ছে দ্বিগু সমাস যেহেতু এখানে তিন পেলাম আমরা এই জন্য এটা কি হবে দ্বিগু সমাস হবে হজ যাত্রা হজের জন্য বা হজের নিমিত্তে যাত্রা নিমিত্তে যাত্রাকে আমরা বলি হজ যাত্রা হজ যাত্রাটা হচ্ছে কি হজ যাত্রা হচ্ছে একটা তৎপুরুষ সমাস কারণ আমরা জানি যে তৎপুরুষ সমাসের সংজ্ঞাটা হচ্ছে যে পূর্ব পদে বিভক্তি লোপ পেয়ে যদি কোনো সমাস হয় সেটাকে তৎপুরুষ সমাস বলে এখানে জন্ম বা নিমিত্ত চতুর্থ বিভক্তিটা লোপ পেয়েছে বা বাদ গেছে লাল গোলাপ লাল যে গোলাপ ঠিক আছে এটাকে আমরা বলি লাল গোলাপ লাল গোলাপটা হচ্ছে যে কর্মদ্বারা সমাস কারণ আমরা লাল গোলাপটা বলতে কি বুঝি লাল গোলাপ বলতে কিন্তু বেসিক্যালি আমরা কি বুঝি একটা গোলাপকে বুঝি কিন্তু যে গোলাপটা লাল রঙের আর তাহলে পরপদের এখানে দেখো কোন পদের অর্থ প্রাধান্য পাইছে পূর্বপদ লাল পূর্বপদ লালের অর্থে প্রাধান্য পেয়েছে নাকি গোলাপের অর্থ প্রাধান্য পেয়েছে গোলাপের অর্থ প্রাধান্য পেয়েছে কারণ লাল গোলাপ বলতে কিন্তু আমরা একটা গোলাপকেই বুঝি আলটিমেটলি যেটা রং লাল আর পরপদের অর্থে প্রাধান্য পেলে সেটা কর্ম দ্বারা সমাস চতুর্ভুজ চতুর্ভুজ হচ্ছে চার বাহুর সমাহার এখানে কি পেলাম আমরা দেখো সহজ নির্ণয়ের টেকনিক চার পালা পেলাম চার পাইলে কি হবে চার পাইলে সেটা সংখ্যাবাচক হবে দ্বিগু সমাস তারপর দেখো লাভ ক্ষতি এখন তোমাদের যদি প্রশ্ন হয় যে লাভ ক্ষতি শব্দের মধ্যে বা পদের মধ্যে শুধু লাভটাকে বোঝাইছে নাকি ক্ষতিকে বোঝাচ্ছে তাহলে উত্তর কি হবে না লাভও বোঝায় না ক্ষতি বোঝায় না উভয়টাকেই বোঝাইছে কাউকে ইন্ডিভিজুয়ালি বা আলাদাভাবে বোঝায় নাই আর যদি কোনো পদে দুইটা পদের অর্থে উভয় পদের অর্থে প্রাধান্য পায় উভয় পদ যদি প্রাধান্য পায় তাহলে সেটা নিঃসন্দেহে কি হবে দ্বন্দ্ব সমাস হবে তাহলে লাভ ও ক্ষতি এটা কোন সমাস হবে দ্বন্দ্ব ঠিক আছে ওকে সুন্দর লতা এটা হবে সুন্দরী যে লতা এটা হবে কর্মদার তোমরা কিন্তু এখনো যারা পড়ো নাই সমাজটা তারা একটু দেখে নিতে পারো আর যদি মনে করে যে না সমাজ এখন আমরা বুঝবো না তাহলে ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণীটা ভালো করে পড়ো কারণ এটা কিন্তু আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে কারণ আমাদের কিন্তু পাঁচ মার্কস এটার মধ্যে ডিপেন্ড করতেছি আমরা সমাজ থেকে পাঁচ মার্ক পাবো অথবা ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণী থেকে আমাদের পাঁচ মার্কস পেতে হবে তো এটা বিষয় এটা হেলা ফেলা করার কোনো কারণ নেই আমাদের এটা গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে জমা খরচ এখন জমা এবং খরচ দুইটা পদের মধ্যে কোনটাকে বোঝাচ্ছে শুধু জমাকে বোঝাচ্ছে নাকি শুধু খরচকে বোঝাচ্ছে না উত্তর হচ্ছে জমা এবং খরচ উভয় পদকে বোঝাচ্ছে আর উভয় পদকে বোঝালে সেটা কি হবে দ্বন্দ্ব সমাস হবে জমা ও খরচ ইকুয়াল টু দ্বন্দ্ব সমাস তো সহজভাবে আমরা এখানে পড়তেছি সিংহাসন সিংহ চিহ্নিত আসন এটা হচ্ছে কর্মদ্বারায় সমাস 
তোমরা এটা একদম 9 10 থেকে পরে আসছে পরবর্তী স্লাইডটা একটু দেখব ব্রহ্মর কৃষ্ণকেশ ব্রহ্মরের ন্যায় ব্রহ্মরের ন্যায় কৃষ্ণকেশ কৃষ্ণকেশ দেখো এখানে কিন্তু আমি মোটামুটি এটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার বিষয় না কারণ এখন কিন্তু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলে সমাজ যে তুমি 10 15 এর দিনে শিখে যাবে এরকম না আমি জাস্ট এখানে একটা ফাইনাল সাজেশন দিচ্ছি প্লাস তোমার যাতে তুমি যাতে প্রশ্ন সম্পর্কে একটা ধারণা পাও ধারণা অবশ্যই তোমাদের আছে তার পরবর্তীতে এখানে যদি একটু প্র্যাকটিসিং এর মাধ্যমে প্র্যাকটিসের মাধ্যমে যদি তোমরা শেষ মুহূর্তে দেখে যেতে পারো যে কোন কোন টপিকগুলো আমরা পড়তে পারি কোনটা ছাড়তে পারি কোনটা ধরতে পারি তাহলে কিন্তু এটা তোমাদের জন্য ফলো প্রসে হবে তোমাদের যে উদ্দেশ্য আছে উদ্দেশ্যের জন্য এটা সেটা খুব কাজে দিবে ওকে ব্রহ্মর কৃষ্ণকে হচ্ছে কর্মদারক স্পেসিফিক করে বললে সেটা হচ্ছে উপমান কর্মদারক আমরা উপমান উপমিতে আপাতত যাচ্ছি না কারণ এটা বিস্তারিত বিষয় অদরপল্লব অদরপল্লব হচ্ছে কর্মদারক এটা হচ্ছে উপমান কর্মদারক আমরা এই ক্লাসগুলো খুব বিস্তারিত ভাবে ইউটিউবে আপলোড দেব সমাস নিয়ে তো আপাতত এইখানে আমরা এইটা লিখে দিচ্ছি শুধু উপনদী উপপাইলা উপটা হচ্ছে একটা উপসর্গ আর উপসর্গ থাকলে অব্যয়ভাব সমাস তারপর দূর নাম দু দু হচ্ছে একটা দূর হচ্ছে একটা উপসর্গ দু উপসর্গ হইলে উপসর্গ থাকলে অব্যয় ভাব ঠিক আছে উপসর্গ বা অব্যয় থাকলে যথারীতি তোমাদের কার একটা জিনিস বলি যথারীতি যথাসাধ্য যথা সময় যথাস্থান যথাকাল যথা সময় এই যে বিষয়গুলো আছে এগুলোতে যথা থাকার সত্যি যথা যদি যেইখানে পাবা আল্লাহর নাম নিয়ে সেটা অব্যয় ভাব ডাক দিয়ে আসবা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ যথা থাকলেই অব্যয় ভাব পরীক্ষার হলে পরীক্ষার হলে প্রশ্নের মধ্যে যে কোনো প্রশ্নের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বলো তোমাদের এইচএসি পরীক্ষার্থী বলো পরীক্ষা বলো যে কোনো পরীক্ষার মধ্যে চাকরি বাকরি পরীক্ষার মধ্যে যদি যথা জিনিসটা থাকে তাহলে সেটা নিঃসন্দেহে অবিভাব সমাস হবে যেমন যথারীতি যথাসাধ্য যথাসময় যথাস্থান যথাকাল যথাপাত্র সবগুলা তেরো নদী তেরোটা কি একটা সংখ্যা সংখ্যা থাকলে কি বলছি ভাই সংখ্যা থাকলে দ্বিগু কুসুম কোমল কুসুমের ন্যায় কোমল এটা হচ্ছে কর্মদার মিস কালো মিশির ন্যায় কালো এটা হচ্ছে কর্মদার উপমান কর্মদার তারপর সহ উদর সহ উদর যার এটা হচ্ছে বহু বৃহি এই ছিল আমাদের সমাস আমরা এখন দেখব আমাদের পরবর্তী যে প্রশ্নটা আছে পরবর্তী প্রশ্নটা হচ্ছে অপপ্রয়োগ শুদ্ধ প্রয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় অপপ্রয়োগ শুদ্ধ প্রয়োগ আমরা অনেকেই এটা আসলে স্কিপ করি বা আমরা আসলে বুঝি না আমরা অপপ্রয়োগ শুদ্ধ প্রয়োগটার সংজ্ঞাটা আগে আমাদের জানতে হবে আচ্ছা অপপ্রয়োগ শুদ্ধ প্রয়োগ মানে হচ্ছে যদি কোনো বাংলা বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী কোনো একটা ভুল শব্দ কিংবা শব্দ সমূহ যেটা আমরা প্রয়োগ করে থাকি কিংবা যেটা বহুল প্রচলিত যেটা আমরা প্রচলন করে থাকি যেটাকে আমরা এজ ইউজুয়াল আমরা ব্যবহার করে থাকি আমাদের নিত্য আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক কাজে বা উচ্চারণের ক্ষেত্রে বা আমাদের কথা বলার ক্ষেত্রে যদি আমরা এটা ব্যবহার করে থাকি কিন্তু যেটা আসলে বাংলা ব্যাকরণগত ভুল কীরকম বল উচ্চারণগত কিংবা শব্দ গঠনজনিত কিংবা অর্থগত যদি বল থাকে সেটাকে অপপ্রয়োগ বলা হয় ওকে তাহলে আমরা একটু অপপ্রয়োগগুলো দেখি দৈনতা কোনো সময় প্রশংসনীয় এখানে দৈনতা ভুল এটা হবে দীনতা ঠিক আছে দুঃসংবাদটি শুনে সে চোখের অশ্রু জল সংকরণ করতে পারল অশ্রু জল বলতে কিছু নয় সেটা হচ্ছে শুধু অশ্রু অথবা চোখের জল হবে ঠিক আছে এখানে আমি একটু ক্লিয়ার করি যে দেখো দুঃসংবাদটি শুনে সে চোখের অশ্রু মানে কি অশ্রু মানে হচ্ছে যে চোখের জল চোখের জল তারপর আবার জল আছে অশ্রু মানে চোখের জল তারপর আবার জল অর্থাৎ কি হয় দেখো দুঃসংবাদটি শুনে সে চোখের চোখের জল জল সংবরণ করতে পারলো না অর্থাৎ এখানে বাহুল্য দোষে বাক্যটি দুষ্ট হয়েছে এখানে দুইটা দুই বা ততবের দিক শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তাহলে সেটা ইংরেজি থেকে আমরা ইংরেজিতে যেটাকে আমরা রিডান্ডেন্সি বলি বা পুনরাবৃত্তি বা বাংলায় এটাকে আমরা বাহুল্য দোষ বলতে পারি তাহলে এখানে কি হবে দুঃসংবাদটি শুনে সে চোখের জল সংবরণ করতে পারলো না অথবা সে অশ্রু সংবরণ করতে পারলো না এ বিষয়ে অজ্ঞানতাই তার পতনের কারণ অজ্ঞানতাই না এটা হবে অজ্ঞতা অজ্ঞতাই তার পতনের কারণ তিনি সস্ত্রিক নিউ মার্কেট গিয়েছেন এই শ অর্থ কি জানো এই শ মানে হচ্ছে যে নিজ আর এই শুধু দন্ত শর্ত হইল সহ তিনি নিজ স্ত্রীকে নিয়ে নিউ মার্কেট গিয়েছেন এইটা না তিনি এইখানে এই বাক্যে বুঝিয়েছে তিনি স্ত্রীকে সহ স্ত্রীকে সহ নিউ মার্কেট গিয়েছেন তাহলে সস্ত্রী বানানোটা হবে সস এই দন্ত শর্টা হবে ঠিক আছে আচ্ছা তারপর দেখো শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করবো শ্রদ্ধাঞ্জলি আমরা বাংলা বানানে পড়ছি শ্রদ্ধাঞ্জলি শ্রদ্ধা যোগ অঞ্জলি এরকম যদি ব্যবহৃত হয় তাহলে আলী অঞ্জলি আবলি থাকলে রসিকার ব্যবহৃত হবে তার মানে এখানে বানানজনিত একটা ত্রুটি হয়েছে এখানে খাঁটি গরুর দুধ পাওয়া যায় 
গরুটা খাটি নাকি দুধটা খাটি খাটিটা তাহলে দুধের পূর্বে বসবে এখানে গরুর খাঁটি দুধ পাওয়া যায় আমার টাকার আবশ্যক নাই এটা ভুল আবশ্যক বলতে কিছু নেই হবে আবশ্যকতা নাই আচ্ছা বিরাট গরু ছাগলের হাট না গরু ছাগলের বিরাট হাট ঠিক আছে সব পাখিরা উড়ে গেল এখানে সব আবার পাখিরা এটা একটা কি হয় ভুল এটা এখানে হবে সব পাখি সব পাখি উড়ে গেল বা পাখিরা উড়ে গেল ঠিক আছে এখানে বচনজনিত ভুল আচ্ছা মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমান মেয়েটি মেয়েরা কি কখনো বুদ্ধিমান হয় না মেয়েরা হয় বুদ্ধি মতি তাহলে এই যে শব্দ গঠনজনিত একটা ভুল আমরা পেলাম সেটাও কিন্তু অপপ্রয়োগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তারপর আমরা আরো দেখব অপপ্রয়োগ শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমরা আচ্ছা আমাদের স্লাইডটা বলবো এইখানে দেখো দারিদ্রতা আমাদের অভিশাপ দারিদ্রতা বলতে কিছু নয় সেটা হবে দরিদ্রতা ঠিক আছে বা দারিদ্র দারিদ্র আমাদের অভিশাপ ঠিক আছে শব্দটা আমাদের শব্দ গঠন জনিত আমাদের ত্রুটি আছে এখানে একতা প্রমাণ হয়েছে না একতা প্রমাণিত হয়েছে ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী মেধাবীরা কখনো ভয়ানক হয় না বা মেধাবীর পূর্বে ভয়ানক শব্দটা আসলে যায় না শব্দ গঠন জন্য শব্দ গঠন জনিত এখানে ভুল ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী ঠিক আছে ভয়ানক মেধাবী কখনোই হবে না তাহলে তো আমরা ভয় পেয়ে যাব আমৃত্যু পর্যন্ত মৃত্যু পর্যন্ত দেশের সেবা করে যাব আমৃত্যু মানে তো মৃত্যু পর্যন্ত তার মানে পর্যন্তটা এখানে ভুল বাহুল্য দোষ এখানে আমরা লিখবো আমৃত্যু দেশের সেবা করে যাব অথবা মৃত্যু পর্যন্ত ঠিক আছে মৃত্যু পর্যন্ত দেখো এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের জন্য অপপ্রয়োগ শুদ্ধ প্রয়োগ চুরে চুরে চাচাতো ভাই এটা একটা প্রবাদ জনিত বল চুরে চুরে কখনো চাচাতো ভাই হয় না এটা প্রবাদে আছে চুরে চুরে মামাতো ভাই বা চুরে চুরে মাসতুতো ভাই ওকে বৃক্ষটি মাসতুত লিখতে পারি আমরা মাসতুত ভাই বৃক্ষটি সমূল সহ উৎপাটিত হয়েছে বৃক্ষটি সমূল সহ সমূল স মানে কি সহ আমরা আগেই পড়ছি এখন আবার মূল আবার সহ দিছে তার মানে কি এখানে বাহুল্য দোষ হয়েছে আমরা এটাকে বলবো বৃক্ষটি সমূলে সহ দিব না সমূলে অথবা বৃক্ষটি মূল সহ উৎপাটিত হয়েছে মূল সহ উৎপাটিত মানে হচ্ছে যে উপরে ফেলা বা তুলে ফেলা আচ্ছা বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ উন্নতিশীল হবে না উন্নয়নশীল দেশ উন্নয়নশীল দেশ দশ চক্রে দ ঈশ্বর ভূত না এটা একটা প্রবাদ জনিত বল দশ চক্রে ভগবান ভূত এইগুলো থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসে তুমি যদি একটু বিগত বছরের প্রশ্নগুলো দেখো বোর্ড প্রশ্নগুলো তাহলে দেখবো যে এইগুলো থেকেই কিন্তু প্রশ্ন আসতেছে এইগুলো থেকেই বোর্ড প্রশ্নগুলো অপপ্রয়োগ শুদ্ধ প্রয়োগ বলো বাক্য রূপান্তর বলো ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণী বলো বাংলা বাংলা উচ্চারণ এই স্ট্রাকচারে এই মান বন্টনে কিন্তু প্রশ্ন করতেছে এই কাঠার মতেই প্রশ্ন করতেছে কথাটি শুনে তিনি আশ্চর্য হলেন হবে না তিনি আশ্চর্যান্বিত হলেন আশ্চর্যান্বিত কথাটি শুনে তিনি আশ্চর্যান্বিত হলেন আমি এ ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছি চাক্ষুষ আর প্রত্যক্ষ দুইটা একই ওয়ার্ড একই অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহলে আমরা বলবো যে আমি এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি বা চাক্ষুষ দেখেছি বললেই হবে ওকে তার পরবর্তীতে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে তোমাদের বাক্য রূপান্তর খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমরা আসলে যৌগিক বাক্য থেকে জটিল বাক্য জটিল বাক্য থেকে যৌগিক বাক্য এগুলো পারি না আমরা এখানে খুব সহজভাবে বিশটা প্রশ্ন একটু সলভ করব দেখো বিজ্ঞান হলে তার অহংকার নেই যৌগিক বাক্য করতে হলে এটাকে বলতে হবে তিনি বিদ্যান তিনি বিদ্যান তবুও তার অহংকার নেই বা অথচ তার অহংকার নেই যাদের বুদ্ধি নেই তারা এই কথা বলবে এখন সরল করতে হবে এখন যাদের বুদ্ধি নেই কে তারা তাদেরকে আমরা এক কথা কি বলি বুদ্ধিহীন তাহলে আমরা লিখবো বুদ্ধিহীনরা এ কথা বিশ্বাস করবো কারণ সরল সবসময় কি হতে হবে সরল হতে হবে সিম্পল হতে হবে তাহলে যাদের বুদ্ধি নেই আমরা কি বলি বুদ্ধিহীনেরা বুদ্ধিহীনেরা এ কথা বিশ্বাস করবে মানুষ মরণশীল নেতিবাচক কি হবে মানুষ অমর নয় তার মানে কি মানুষ অমর যদি না হয় তার মানে কি মানুষ মরণশীল নিঃসন্দেহে ওকে অর্থ ঠিক রাখতে হবে বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ প্রশ্নমোদক বাক্য বাংলাদেশ কি একটি উন্নয়ন বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ নয় কি তারপর আমরা একটা কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়ে দিব ঠিক আছে কোয়েশ্চেন সাইন দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর বিশ্বাসসূচক কি সুন্দর দৃশ্য কি সুন্দর দৃশ্য বিশ্বাসসূচক চিহ্ন ধনীরা প্রায় কৃপণ হয় জটিল করতে হবে জটিল করলে একটা বাক্য আরেকটা বাক্যের উপর নির্ভরশীল এরকম একটা সাপেক্ষ ডিপেন্ডেন্ট অবস্থা আনতে হবে ক্রিয়েট করতে হবে তাহলে ধনীরা প্রায় কৃপণ হয় এটাকে আমরা লিখবো যারা ধনী তারা প্রায়শই কৃপণ হয় বা তারা প্রায়ই কৃপণ হয় এটা যদি আমরা লিখি তাহলে মোটামুটি আমাদের হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা সত্য কথা বলিনি তাই বিপদে পড়েছি সরল সরল হইলে এই যে তাই 
তাই মাই এই যে এবং অথবা নতুবা কিংবা তথাপি যদি এই যে সংযোজক বিয়োজক বইগুলা এগুলা স্কিপ করতে হবে পরিহার করতে হবে বাদ দিয়ে দিতে হবে তাহলে এখানে আমরা কি করব সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি সরল বাক্য সিম্পল ওকে তারপর উদারতা কৃপণদের ধর্ম নয় এখন অস্তিবাচক পজিটিভ বাক্য করতে হবে আমাদের ঠিক আছে অ্যাফারমেটিভ বাক্য যেটাকে আমরা বলি তো অ্যাফারমেটিভ বাক্য করলে এখানে নয়টো এটা রাখা যাবে না নেগেটিভ কোনো সাইন আমরা এখানে রাখতে পারবো না ওকে তাহলে কি বলবো উদারতা কৃপণদের অধর্ম ধর্ম নয় মানে অধর্ম ওকে যদিও সে অশিক্ষিত তবু সে দেশপ্রেমিক এটাকে যোগী বাক্য করলে আমরা এইরকম লিখতে পারবো সে অশিক্ষিত কিন্তু সে দেশপ্রেমিক ঠিক আছে মাতৃভূমিকে সকলেই ভালোবাসে নেতিবাচক মাতৃভূমিকে কে না ভালোবাসে ওকে আমরা এখন চলে যাব আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিকে সেটা হচ্ছে যে পারিবাসিক শব্দ দেখো পারিবাসিক শব্দটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কেন এই কারণে যে পারিবাসিক শব্দটা আমাদের পড়তে হবে পারিবাসিক শব্দ থেকে কিন্তু পাঁচ মার্কস আমাদের আনসার করতে হবে কারণ দেখা যায় যে আটটা এরকম ইংরেজি শব্দ দেওয়া থাকবে এটা থেকে যে কোনো যে কোনো পাঁচটা বাক্য আমাদের লিখতে হবে ঠিক আছে পাঁচটা পারিবাসিক শব্দের অর্থ সঠিক অর্থ আমাদের লিখতে হবে যেমন এখানে কন্ডাক্ট কন্ডাক্ট মানে হচ্ছে যে পরিচালনা পরিচালনা হচ্ছে আমরা একটু কন্ডাক্ট পরিচালনা এজেন্ডা মানে হচ্ছে যে আলোচ্য সূচি আমরা একটু লিখে দিই তোমরা এটা একটু দেখে নাও দেখার মাধ্যমে তোমাদের এখানে যে বিশ তিরিশটা পারিবাসিক শব্দ আছে সেগুলো দেখে নিলে তোমাদের পরীক্ষার জন্য মোটামুটি একটা প্রিপারেশন হয়ে যাবে সাবসিডি মানে হচ্ছে বর্তুকি কপিরাইট গ্রন্থ সত্য গ্রন্থ সত্য বা গ্রন্থের মালিকানা অ্যালজেব্রা মানে হচ্ছে যে বীজ গণিত অ্যাডহক মানে হচ্ছে তদর্থক অনানুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক তারপর এলিগেশন মানে হচ্ছে যে অভিযোগ আইওয়াস মানে হচ্ছে যে ধোকা এগুলো তোমরা তোমরা এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমি তোমাদের জন্য সাজেশন থাকবে পার্সোনাল সাজেশন সেটা হচ্ছে যে তোমরা বিগত বছর যে আসা বিভিন্ন বোর্ডে সকল বোর্ডে আসা যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো যদি তোমরা একটু দেখো দেখে যেতে পারো একশো দেড়শোটার মতো যদি দেখে নিতে পারো তাহলে কিন্তু এটা কমন পরে যাবে আমি যখন পরীক্ষা দিই আমি যখন দুই হাজার উনিশ সালে পরীক্ষা দিই হ্যাঁ দুই হাজার উনিশেই তো হ্যাঁ দুই হাজার উনিশে যখন পরীক্ষা দেয় তখন কিন্তু আমি কিন্তু এই টেকনিকটা ফলো করছি বিগত বছরের যে আসা প্রশ্নগুলো আমাদের সময় কিন্তু তখন শর্ট সিলেবাস ছিল না আমাদের সময় তখন ছিল ফুল সিলেবাস আমাদের এইটা দশ মার্চ ছিল তেরোটা দেওয়া থাকতো তেরোটা থেকে যে কোনো দশটা দিতে হইতো ঠিক আছে তো দশ মার্চ পাওয়ার জন্য আমরা প্রায় দুইশোটার মতো দুই তিনশোটার মতো এরকম পারিবাসিক শব্দ কিন্তু মুখস্থ করছি এবং দেখা গেছে যে দশটার মধ্যে দশটায় আমাদের কমন পাইছি দশটা না তেরোটা তেরোটাই কমন ছিল তো তোমাদের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে তোমরা এখন সকল বোর্ড কিনা হয় কিনা জানি না যদি বিভাগীয় বোর্ডের মতো মতো হয় পার্সোনাল যদি আলাদা আলাদা হয় তারপরও তোমরা বিগত বছরের প্রশ্নগুলো টেস্ট পেপার তো নিশ্চয়ই আছে টেস্ট পেপারে এই সাজেশনগুলো যদি দেখে নিতে পারো তাহলে ওভারঅল আজকে বাংলা ক্লাসটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের জন্য কারণ এটা এখানে কিন্তু ফাইনাল সাজেশনের মধ্যে আমরা প্রায় বিশ মার্চ কিন্তু এখানে এনসিওর করতে পারি যদি আমরা ভালোভাবে যদি এই টপিকগুলো দেখে নিতে পারি ওকে তারপরে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের এটা ওয়ার্কআউট মানে হচ্ছে সভা বর্জন হোস্টেজ মানে হচ্ছে যে জিম্মি তারপরে এক্সট্রে রঞ্জন রশ্মি রঞ্জন রশ্মি ডাইনামিক হচ্ছে প্রগতিশীল মিলেনিয়াম সহস্রাব্দ সাবটিজ মানে হচ্ছে অন্তর্গাত দেখো এগুলো কিন্তু মুখস্থ ওই যে তখন পড়ছিলাম তখনকার সময় দুই হাজার উনিশে পড়ছিলাম সেই সময়ে পড়ছিলাম যে সেটা কাজে লাগছে এবং ইভেন পরবর্তীতে এই সিনোনিমগুলো আমাদের কাজে লাগছে কোন সময় জানো ওই যে আমরা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিয়েছি তখন দেখা গেছে যে বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রস্তুতি যখন নিয়েছি কিংবা পরীক্ষা যখন দিয়েছি তখন কিন্তু সিনোনিম এন্টোনিম আসছিল তখন এই এটা কিন্তু খুবই কাজে দিয়েছিল ওকে তারপরে দেখবো আমরা এখানে ক্যাবিনেট মানে হচ্ছে যে মন্ত্রিসভা ফ্রি মার্কেট মানে হচ্ছে যে মুক্ত বাজার তারপর লিজেন্ট মানে হচ্ছে যে কিং বদন্তি এটেস্টেশন মানে হচ্ছে সংযুক্তি ক্যাটালগ মানে হচ্ছে মূল্য তালিকা এইগুলা কিন্তু মুখস্থের বিষয় আমি যেই যে পড়ে আসছিলাম এখনো মোটামুটি চর্চায় আছে আর কি মিত মানে হচ্ছে যে রূপকথা বা উপকথা গ্রিন রুম হবে এখানে গ্রিন রুম মানে হচ্ছে যে সাজগর অনারারিয়া মানে হচ্ছে যে সম্মানী বা পারিশ্রমিক যাই বলি না কেন তারপর বুলেটিন মানে হচ্ছে যে ইশতেহার আরেকটা আছে আচ্ছা 
लास्ट रेसिडियम बर्ण बात আমরা এখানে লিখে দিই তোমাদের কিন্তু এটা কিন্তু দেখার সাথে সাথে তোমাদেরও প্র্যাকটিস হয়ে গেছে তোমাদের ইভেন মনে থাকবে মুখস্থ থাকবে ঠিক আছে ফিকশন উপন্যাস মেমোরেন্ডাম স্মারক লিপি ডিড মানে হচ্ছে যে দলিল ডিপ্লোমেটিক মানে হচ্ছে যে কূটনৈতিক কূটনীতিক ঠিক আছে সেকুলার মানে হচ্ছে যে ধর্ম নিরপেক্ষ নিরপেক্ষ এফিডাভিট হচ্ছে হলফ নামা হলফ নামা স্যাটেলমেন্ট মানে হচ্ছে যে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই যে আমাদের আজকে যে বিষয়গুলো আমরা পড়ালাম একদম যদি প্রথম থেকে আমরা দেখি আমরা এইখানে কি কি পড়ালাম বাংলা বানানের নিয়ম তারপর বাংলা উচ্চারণের নিয়ম তারপর ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণী তারপর সমাস নির্ণয় বেশ বাক্য সহ সমাস নির্ণয় শর্টকাটে যদিও আমরা বুঝিয়েছি কারণ আমাদের সময় এখন বিস্তারিতভাবে ওই রকম বোঝানোর সময় নাই জাস্ট সাজেশন হিসেবে দিলাম কি কি পর্বা তোমরা তারপর বাক্য তত্ত্বের মধ্যে বাক্য রূপান্তর আছে বাক্য রূপান্তর পড়লাম আমরা সরল জটিল যৌগিক পড়লাম তারপর অপপ্রয়োগ শুদ্ধ প্রয়োগ পড়লাম এরপর আমরা পারিবাসিক শব্দ পড়লাম তাহলে মোটামুটি আমাদের যে বাংলা দ্বিতীয় পত্রের যে সিলেবাসটা আছে সেই সিলেবাসটা আমরা ব্যাকরণের যে সিলেবাসটা আছে বাংলা দ্বিতীয় পত্রের সেই সিলেবাসটা আমরা খুব চমৎকার ভাবে দেখলাম সাজেশনও বলা যেতে পারে সাজেশন বলা যেতে পারে এইরকম ভাবে যেমন তোমরা আবার পুনরায় তোমাদের এই ক্লাসটা দেখার মাধ্যমে তোমাদের একটা কি বলা যায় এটাকে রিভিশন হয়ে গেছে তোমাদের আরেকবার রিভিশন হয়ে গেছে তোমরা এখন নিজেরা জানো যে কোন কোন জায়গায় তোমাদের ভিডিওটা যারা দেখতেছ এবং যারা দেখবা তারা এই সময়টার পরবর্তীতে তোমরা জানো যে কোন কোন জায়গায় তোমাদের লেকিংস আছে ঘাটতি আছে কারণ আজকে কিন্তু একদম ওভারঅল মানমন্ডনটা প্রশ্নের কাঠামোটা নিয়ে আলোচনা করছে এবং এই সাতটা টপিক যদি তোমরা পড়তে পারো তাহলে তোমাদের বিশ মার্চ কমন ইনশাল্লাহ ওকে তাহলে তোমার যে জায়গায় লেকিংস আছে গাড়তে আছে সেই জায়গাগুলো তুমি একটু ওভারকাম করো এবং পরিশেষে বলা যেতে পারে যে আমরা এইখানে যে সাজেশনটা দিলাম সেইটাকে সামনে রেখে সেটাকে ফলো করে তুমি তোমার নিজের মতো করে এখন পড়ো কোন কোন জিনিসগুলো বাদ দিই বা কোন কোন জিনিসগুলো এখন ধরবা বা কোন কোন টপিকগুলো প্রশ্নের মধ্যে আনসার করলে ভালো মার্কস পাবা সেটা নিয়ে তোমরা এখন নিজেরা নিজেরা একটু আলোচনা করো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো ক্লাসটা দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আশা করি তোমাদের এই জার্নিটা তোমাদের যে বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা বাংলা এইচএসসি পরীক্ষা কিন্তু জীবনে একবারেই কিন্তু ঠিক আছে তো এই পরীক্ষাটা যাতে ভালো হয় বাংলা দ্বিতীয় পত্রটা যাতে চমৎকার একটা মার্কস তোমরা এনশোর করতে পারো সেই জন্য সবার জন্য আবারও শুভকামনা রইল আবার ধন্যবাদ জানিয়ে তোমাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে আর তোমরা একটু কমেন্টে জানিয়ে দিবা যে এর পরবর্তীতে তোমাদের নির্মিত অংশের এরকম কোনো ফাইনাল সাজেশন তোমরা চাও কিনা আর বাংলা প্রথম পত্র দ্বিতীয় পত্র নিয়ে তো আমরা কাজ করতেছি এখানে ওভারঅল বিডিয়ে দিয়ে যাব তো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সবার জন্য শুভকামনা রইল আবারও ধন্যবাদ সবাই